নমস্কার ছেলেমেরা আজকে তোদের আমি যে চ্যাপ্টারটা করাচ্ছি সেটা রাশিবিজ্ঞান রাশিবিজ্ঞানের প্রথম চ্যাপ্টার টোয়েন্টি গড় এখন দেখ রাশিবিজ্ঞান যখন আমরা করব তখন বেশ কয়েকটা অংশ জানতে হবে আমাদের যেমন গড় বা মিন মধ্যপম মিডিয়ান অ্যান্ড সংখ্যাগুরু মান বা মোট বার করতে হবে তো এগুলো যথাক্রমে পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমি আসব তো প্রথমে যেটা শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে গড় নির্ণয় এখন গড়ের শব্দটার সাথে তোরা রীতিমতো পরিচিত তুই ভাবছিস কি করে ছোটবেলা মনে করতে এরকম অঙ্ক পাইনি কি আমরা যে মনে কর তোর চার বন্ধু আছে একজনের কাছে আছে দশ টাকা একজনের কাছে আছে মনে কর আট টাকা তিন নম্বর যে ব্যক্তি তার কাছে মনে কর আছে ধর চার টাকা ঠিক আছে আর পাঁচ নম্বর যে ব্যক্তি তার চার নম্বর যে ব্যক্তি তার কাছে মনে কর আট টাকা আছে তাহলে দেখ তোর আমি যদি তোকে জিজ্ঞাসা করি তোদের চারজনের কাছে গড়ে কত টাকা আছে গড়ে কত টাকা আছে মানে খেয়াল কর এই যে একজনের কাছে দশ একজনের কাছে আট তিন নম্বর ব্যক্তির কাছে চার চার নম্বর ব্যক্তির কাছেও আট টাকা আছে এই সবটাকে যোগ করলাম যোগ করে দেখলাম এটা আমার তিরিশ টাকা হয়েছে ঠিক আছে তো এই তিরিশ টাকাকে যখন আমি চার দিয়ে ভাগ করছি চার দিয়ে ভাগ করলাম তিরিশ টাকাকে দেখ তিরিশ চার সাথে আঠাশ দশমিক দিলাম চার পাঁচে কুড়ি তাহলে সাড়ে সাত টাকা করে প্রত্যেকের কাছে গড়ে আছে মানে কারো কাছে সাড়ে সাত টাকার বেশি আছে কারো কাছে সাড়ে সাত টাকা কম আছে কিন্তু অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ চারজনের কাছে সাড়ে সাত টাকা করে আছে মানে সবাইকে একটা সেম লেভেলে যদি রাখতে হয় তাহলে সেটা সাড়ে সাত টাকা এই যে গড় নির্ণয় এই ছোটোবেলা থেকে আমরা যে অঙ্কগুলো করেছিলাম আজকে তারই বৃহত্তর উদাহরণ আমরা দেখতে পাবো গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্স তো কীরকম এই যে আজকে গড়টাই সাড়ে সাত টাকা বার করলাম আমি এইগুলোকে বলবো কাঁচা তথ্য বা তথ্য বলবো কেমন কারো কাছে দশ টাকা কারো কাছে আট টাকা ইংলিশ এটাকে বলা ডেটা অ্যান্ড যত জনের কাছে আছে চার জন ছিল তাহলে এখানে নাম্বার অফ অবজারভেশন হচ্ছে চার যদি পাঁচ জন থাকে নাম্বার অফ অবজারভেশন হবে পাঁচ তাহলে নাম্বার অফ অবজারভেশন চার আর এখানে এই যে দশ টাকা আট টাকা চার টাকা আট টাকা এইগুলো যে হচ্ছে ডেটা বা তথ্য বলা হয় তো আমি যেটা বার করলাম সাড়ে সাত টাকা এটাকে গড় বলা হয় আজকের থেকে তুই মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা যখনই করবি তখন এটাকে এক্স বার নামে পরিচিত হবে এটা এক্স বার হ্যাঁ মাথায় রামানটা চিহ্ন দেওয়া হয় এক্স বার তো আমি এই যে কাজটা করেছিলাম এটা কি করেছিলাম বলতো প্রত্যেক কটা ডেটার তাদের সমষ্টি বার করেছিলাম তাই না তো এই সমষ্টিটাকে এটাকে আমি আজকে সিগমা নামক একটা চিহ্ন দিয়ে দেখাবো সিগমা ঠিক আছে এটাকে সমষ্টি বলা হয় তো প্রত্যেক কটা সমষ্টি বার করে তাকে নাম ডিভাইডেড বাই করবো আমি নাম্বার অফ অবজারভেশন দ্যাট ইজ ফোর তো এটাই দেখ ফর্মুলার আকারে কিভাবে দেওয়া আছে ফর্মুলা আসার আগে তো তোদের কয়েকটা কথা বলতেই হয় এখানে এই জিনিসগুলো একটু পড়ি শর্ট কোয়েশ্চেনে কোথাও কাজে লাগে ঠিক আছে আমি এগুলো সব অলরেডি অঙ্কের মাঝখানে বলতে থাকবো অলরেডি যেটা বললাম আজকে আমরা টোয়েন্টি সিক্স চ্যাপ্টারে গড় পাবো মিন মিডিয়ান পাবো মধ্যমা বা সংখ্যাগুরু মান বা মোট পাবো এগুলো পরবর্তী চ্যাপ্টারে আছে আজকে চ্যাপ্টারটা গড় কেমন তো এখানে দেখ এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি করে এক্স তিরিশ তিরিশ জনের একটা ডেটা এখানে দেওয়া আছে তো এই যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স করে এক্স ফোর করে এটা এগোচ্ছে আস্তে আস্তে সেখান থেকে এক্স থার্টি অবধি গিয়েছে তো এটা মানে তিরিশটা অবজারভেশনের তথ্য দেওয়া আছে তিরিশটা দেখ ওয়ান টু থ্রি করে তিরিশটা অবজারভেশনের তথ্য দেওয়া আছে তো আমি মোট লাভটা তিরিশ দিনের মোট লাভ বার করেছে এইটা ডিভাইডেড বাই থার্টি সামেশন বলেছিলাম না তো এই যে ব্যাপারটাকে চিহ্ন দিয়ে কি করে প্রকাশ করা হয় এই যে যেটা বলছিলাম সামেশন সাইনটা এটাকে এক্স বার বলা হয় হ্যাঁ মনে রাখিস তোরাও কিন্তু আমার সাথে সাথে বইতে দাগ দিয়ে দিস এক্স বার বলা হয় আর এই যে পদ্ধতিতে গড় আমি নির্ণয় করছি এটাকে এরিথমেটিক মিন বা যৌগিক গড় নামে পরিচিত কেমন তো যৌগিক গড় কি বলছে এক্স বার এইমাত্র কি বলেছিলাম সব কটা অবজারভেশনকে যোগ করবো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ডট 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 এক্স এন অব্দি আছে এন মানে আমি যে অঙ্কটা শিখিয়েছিলাম তোকে এখানে দেখিয়েছিলাম সেখানে এক্সের এনের জায়গা হবে এক্স ফোর মানে যতগুলো অবজারভেশন সেটা বসবে কেমন যদি এখন তোর সাতজন বন্ধু থাকতো তাহলে এখানে এই এক্স এন এর জায়গায় হতো এক্স সেভেন বুঝতে পেরেছিস আর তলায় এন হচ্ছে নাম্বার অফ অবজারভেশন তো এখানে কত তোর অবজারভেশন চার ছিল চারজন বন্ধু ছিল তাই এখানে চার লিখতে হবে বোঝাতে পারলাম তো এই যে এক্স বার বার করছি তো আমি কি করলাম সামেশন এই যে সিগমা সাইন দিয়ে বলা হয় ক্যাপিটাল সিগমা এটা মানে সমষ্টি কেমন তো সামেশন অফ এই যে এখানে কি দেখিয়েছে দেখ ওয়ান থেকে এন ওয়ান থেকে এন মানে এই এক্স আই লিখেছে 
এখানে কি করেছিলাম বলতো আমি দেখ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস ডট 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 এক্স এন অবধি গিয়েছিলাম তলায় এক্স এন লিখেছিলাম এটা হচ্ছে আমার এক্স বার নির্ণয় করা ফর্মুলা তো এই যে ব্যাপারটা এইটাকে কীভাবে বলা হয় বলতো এই ওয়ান এনটা তলায় আছে তাই এটাকে ওয়ান বাই এন লিখে দিলাম এইভাবে নাও এই ওপরের এই লবে নিউমিনেটারের জিনিসটাকে আমি দেখাচ্ছি এইভাবে সামেশন অফ এখানে এক্স আই লিখলাম এই আইটা কি আইটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থেকে এন অবধি এন অবধি এটাকে লিমিট বলা হয় কেমন মানে শুরু হচ্ছে ওয়ান থেকে শেষ হচ্ছে এন এ শুরু হচ্ছে ওয়ান থেকে শেষ হচ্ছে এন এ আই মানে এটা ব্যাখ্যা করেছি এইভাবে আর এক্স আই এখন তুই মনে কর এখানে দিয়ে আমার এই বক্তব্যটাই চারটে তথ্য ছিল তো তাহলে এক্স বার মানে আমি কি বার করেছিলাম এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স ফোর করেছিলাম তাই না দশ প্লাস আট প্লাস চার প্লাস আট করেছিলাম করে ডিভাইডেড বাই ফোর লিখেছিলাম ফোর বলতে এখানে এই যো নাম্বার অফ অবজারভেশন ফোর ছিল তাহলে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে এইটা কি করে ব্যাখ্যা করব এই দেখ ওয়ান বাই ফোর লিখলাম কেমন সিগমা দিলাম এক্স আই লিখলাম আই এ জায়গা লিখব এইখানে ওয়ান আর শেষ হচ্ছে কত নাম্বার টার্মে ফোর্থ টার্মে চারটে অবজারভেশন ছিল সেই জন্য এখানে হচ্ছে ফোর মানে এন এর জায়গা এখানে ফোর লিখেছি বুঝতে পেরেছিস তো এইটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঠিক একই রকমভাবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে টেন আই এটা শর্ট কোয়েশ্চেনে খুব আসে কেমন আই এর মান ওয়ান থেকে টেন দেওয়া আছে বলছে ভ্যালু কত তার মানে তোকে কি করতে হবে এটা সামেশন কটার না দশটা টার্মে খেয়াল করো ওপরে দশ আছে মানে দশটা টার্ম ওখানে চার আছে মানে চারটে টার্ম এখানে এন আছে মানে এন নাম্বার অফ টার্মস আছে রাইট তাহলে এখানে দশটা টার্ম আছে তাহলে হিসেব মতো এখানে কি হচ্ছে টেন আই কথার অর্থ হচ্ছে টেন ইন্টু আই এর জায়গায় একবার ওয়ান বসাবো সামেশন সেগমা তো তাই সামেশন বা সমষ্টি বলতে আমরা প্লাস চিহ্ন বুঝি তারপর দশ ইন্টু আই এর জায়গায় এবার দুই বসাবো প্লাস দশ ইন্টু আই এর জায়গায় আমি তিন বসাবো এরম করে বাড়তে বাড়তে আমি কোথাও একটা দশ ইন্টু আই এর জায়গায় আমি দশ বসাবো ক্লিয়ার তো এখান থেকে দেখ টেন কমন নিলাম ইন্টু ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি করতে করতে দশ অব্দি গিয়েছে তাহলে টেন ইন্টু এটা যোগ করে দেখ বইতেই আছে এটা যোগ করে এখানে ফিফটি ফাইভ হবে সো ফিফটি ফাইভ মিনস ফাইভ ফাইভ জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে এই চেহারাটার উত্তর তো এইটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনে আসে তাই তোরা এটাকে একটু মার্ক করে রাখিস পাশে মার্ক করে রাখবি এটাও অবশ্যই মার্ক করে রাখিস এটাও শর্ট কোয়েশ্চেনে আসে ক্লিয়ার ওয়েল এই জিনিসটাই হচ্ছে গড় নির্ণয় এখন এরই ব্যাখ্যা আমি আজকে দিতে থাকবো তো দেখো একবার আমি তোদের আগে বইয়ের একটা উদাহরণ থেকে অঙ্ক দেখাবো তারপর আমি নিজের করব এবং তোকে একটা সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা অঙ্ক এইভাবে করতে দেবো ঠিক আছে যাতে তোদের কাছে ধারণাটা ক্লিয়ার হয় রাইট তো বইতে আমি ধর এই তথ্যটাই দেখাচ্ছি এখানে এইটা এই অঙ্কটা খুব সিগনিফিকেন্ট অঙ্ক কেন জানিস কারণ এই অঙ্কটা সমস্ত রকমভাবে মানে আমাদের এই যে গড় নির্ণয় পদ্ধতি আছে এটা বলা বলে দেওয়া উচিত ছিল আমার সেটা এই যে আমি আজ যে গড় নির্ণয় করছি গড় তো এই গড় নির্ণয় পদ্ধতি আমার তিনটে আছে একটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ বা ডিরেক্ট মেথড বলা হয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথড আমি তোকে এখানে দাগ দিয়ে বোঝাচ্ছি এইও এক মিনিট হ্যাঁ এই পদ্ধতিটাকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বলা হয় এইগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি উদাহরণ কেমন প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথড এখানে আমি শব্দটা দেখতে পাচ্ছি না প্রত্যক্ষ ওয়ার্ডটা যাই হোক এটাই পরে লাস্টে বলেছে আর কি এই পদ্ধতিটাকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বলা হয় এই যৌগিক নির্ণয় এই নতুন পদ্ধতিটি যেটা এইমাত্র করে এলাম সেটাকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথড বলা হয় এছাড়াও আরও দুটো পদ্ধতি আছে কখন কোন ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটাও বলে দেবো তারপরে সেকেন্ড যে পদ্ধতিটা তার নাম হচ্ছে কল্পিত গড় পদ্ধতি বা অ্যাজিউম মিন মেথড ঠিক আছে কল্পিত গড় পদ্ধতি কল্পিত গড় পদ্ধতি বা অ্যাজিউম মিন মেথড অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে স্টেপ মানে ডেভিয়েশন মেথড বা আমার বিচ্যুতি পদ্ধতি ঠিক আছে এইটা এখানে আছে কল্পিত গড় পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি এটাকে বিচ্যুতি পদ্ধতি বলা হচ্ছে আর এর পরে যেটাকে সেটা এইও ডেভিয়েশন মেথড আর এর পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড বা ক্রমবিচ্যুতি পদ্ধতি স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড ঠিক আছে 
ক্রম বিচ্যুতি পদ্ধতি এই পদ্ধতিটা তো এগুলো পর পর আমি আসছি ক্রম এটা বিচ্যুতি পদ্ধতি এই পদ্ধতি তো আজকে প্রথমেই আমি শেখাচ্ছি তোকে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এই পদ্ধতিটা সব থেকে সহজ যেখানে এক্স বার এই ফর্মুলাটা যেই এই মাত্র তোকে যেটা করিয়েছিলাম সামেশন অফ এফ আই এক্স আই সামেশন অফ এফ আই এক্স আই বাই তোর সামেশন অফ এফ আই এই দেখো বাই সামেশন অফ এফ আই তোকে বইতে দেখাচ্ছি ফর্মুলা এই হোক এই হচ্ছে ফর্মুলা সরি এই হচ্ছে ফর্মুলা কল্পিত কর পদ্ধতি ঠিক আছে আমাদের সরি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এই যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এই সামেশন অফ এফআই এক্স আই বা এফআই টা একটু এক্সপ্লেন করি আমি এক একটা করে অঙ্ক আমি তোকে এক্সপ্লেন করি দেখ প্রথমে উদাহরণে এই অঙ্ক দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে এখানে বলছে যে একটা দোকানের কোনো লাভের সংখ্যা দেওয়া আছে তিরিশ দিনের টোটাল লাভ দুদিন করেছে তিনশো পনেরো টাকা করে লাভ পাঁচ দিন করেছে তিনশো ষাট টাকা করে লাভ আরও পাঁচ দিন করেছে তিনশো চারশো কোটি টাকা করে লাভ তো এরকম তিনশো পনেরো তার পরিসংখ্যা দুদিন মানে দুদিন এরকম ছিল যেদিন ওরা তিনশো পনেরো টাকা করে লাভ করেছে কেমন প্রথমে তোকে এরকম একটা তালিকাভুক্ত করতে হবে প্রথমে এক্স আই তারপর এফ আই এক্স আই গুলো হচ্ছে এই ডেটাগুলো লিখবো আমি যেটা ওপরে দেওয়া আছে তলায় এইগুলোকে পরিসংখ্যা বা ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয় এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো লিখবো দেখ এফ আই এফ আই স্ট্যান্ডস ফর এফ স্ট্যান্ডস ফর ফ্রিকুয়েন্সি তো সেগুলো লিখলাম তারপর যেটা আমাকে করতে হবে আমি তোকে এই মাত্র একটা ফর্মুলা লিখেছিলাম না এফ আই এক্স আই ঠিক আছে মানে সামেশন অফ সামেশন অফ এফ আই এক্স আই মানে হচ্ছে এফ আই আর এক্স আই এদের গুণ ফলটা ঠিক আছে প্রোডাক্টটা সি এফ আই এক্স আই দেখতে পাচ্ছিস প্রোডাক্টটা তো এই যে এফ আই এক্স আই মানে তিনশো পনেরোকে দুই দিয়ে গুণ করে ছশো তিরিশ হয়েছে তিনশো ষাটকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে আঠেরোশো হয়েছে চারশো কুড়িকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে একুশশো হয়েছে এরকম করে আমি সামেশন অফ এফআই এক্স আই সরি এফ আই এক্স আইগুলো বার করে নিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেক কটা প্রত্যেক কটা লাইনের এরপরে যেটা আমার ফর্মুলা সেটা কি সামেশন অফ এফআই এক্স আই অ্যান্ড সামেশন অফ এফ আই তো সামেশন অফ এফ আই এক্স আই কোনটা সেটা হচ্ছে এইটা দেখ এই সব কটাকে যোগ করলে যে ডেটাটা আসছে সেটা তেরো হাজার ছশো পঁচানব্বই রাইট অ্যান্ড সামেশন অফ এফ আই কি পরিসংখ্যাগুলো যোগফল এটা যোগ করে দেখ তিরিশ হয়েছে বলেছিল না তিরিশ দিন তাই দেখ তিরিশ হয়েছে তাহলে তুই যদি সঠিক যোগ করিস তাহলে তিরিশ বেরোবে তো স্বাভাবিকভাবেই তো এবার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি খুব সিম্পল প্রত্যক্ষ পদ্ধতি মানে এক্স বার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথডে এক্স বার মানে হচ্ছে সামেশন অফ এফআই এক্স আই বাই সামেশন অফ এফ আই সামেশন অফ তেরো হাজার ছশো পঁচানব্বই মানে সরি সামেশন অফ নয় তেরো হাজার ছশো পঁচানব্বই সামেশন অফ এফআই এক্স আই ছিল সেটা লিখলাম সামেশন অফ এফআই হয়েছিল তিরিশ তাই তিরিশ লিখলাম ডিভাইড করলাম করে এইটা হয়েছে আমার উত্তর চারশো ছাপ্পান্ন টাকা পঞ্চাশ পয়সা কেমন তো এইটা হলো আমার ডিরেক্ট মেথড ডিরেক্ট মেথড এক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি ডেটাটাই দেওয়া আছে ক্লাস বা শ্রেণী থাকলে কি করতে হবে সেটা পরে আমি আসছি তো একটি অঙ্ক তোদের আমি দেখাই দেখ প্রথমেই আমি তোকে বইয়ের একের জায়গায় অঙ্কটা করাচ্ছি চল্লিশ জন বন্ধুর এই যে দেওয়া আছে বয়স দেওয়া আছে ঠিক আছে এরকম পনেরো বছর পাওয়া গেছে চারটি বন্ধু ষোলো বছর বয়স আছে এরকম ষাটেরও বছর বয়সের দশ জন পাওয়া গেছে ১৯ বছর বয়সের পাঁচ জন পাওয়া গেছে কুড়ি বছর বয়সের চারজন পাওয়া গেছে একটা এক্সট্রা ঘর হয়ে গেছে রে যাই হোক তো তোর একদম আঠেরো ইন্টু দশ একশো আশি নয় পঁচানব্বই এই নয় উনিশ পাঁচ উনিশে হচ্ছে পঁচানব্বই চার কুড়ি আশি এবার তোকে যেটা করতে হবে সেটা নিয়মটা কি মনে কর নির্ণেয় গড় নির্ণেয় গড় বয়স এক্স বার তো ফর্মুলা ছিল সামেশন অফ এফ আই এক্স আই বাই সামেশন অফ এফ আই নয় এখানেতে নয় দশ দশ কুড়ি তোর চল্লিশ হয়েছে এবার সামেশন অফ এফ আই এক্স আই বার করি দেখ পাঁচ আট দুয়ে সাত ছয় এক সাত সাতে চোদ্দ ছয় ছশো সাতানব্বই তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে তোর ছশো সাতানব্বই বাই চল্লিশ এই ভাগটা তোকে একটু সময় করে করতে হবে এই যে অঙ্কটা আমি করে দিলাম তোরা এই অঙ্কটা যদিও এখানে তলায় কল্পিত গড় পদ্ধতি লেখা আছে সেটা যখন শেখাবো তখন তো ডেফিনেটলি করবি এখন তোর প্র্যাকটিসের জন্য এই হুবহু এই অঙ্কটার মতো করে এই অঙ্কটা সলভ কর নিজেরা কেমন তাহলে তোদের কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়বে সলভ করে আয় 
দেন আমি তোদের নেক্সট অঙ্কটা দেখাবো অবশ্যই সলভ করবি কিন্তু নেক্সট অঙ্ক যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে যদি এরকম ডিরেক্টলি তথ্য না দিয়ে ক্লাস দেয় এখন যারা তোরা আমার কাছে ক্লাস নাইন করেছিস বা নাইনে তোরা সঠিকভাবেই তোরা পরিসংখ্যা বা স্ট্যাটিস্টিক্স শিখেছিস তাদের ক্ষেত্রে জানাই তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এরকম তথ্য ডিরেক্টলি দেওয়ার থেকে আবার কখনো কখনো ক্লাস দিয়ে দেয় মানে এরকম ক্লাস দিয়ে দেয় যে তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে লাভ করেছে দু দিন আছে এরকম তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো টাকার মধ্যে লাভ করেছে এরকম পাঁচ দিন আছে তো এরকম ক্লাস দিয়ে দিলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে ছোট্ট একটা ছোট্ট কাজ করে নিতে হবে সেটা কি যদি ক্লাস দিয়ে দেয় হুবহু সেম অঙ্ক শুধুমাত্র মধ্যমানটা বা শ্রেণী মধ্যকটা বার করে নিতে হবে যেমন মধ্যমানটা কি করে বার করতে হয় তোরা মনে করতে পারছি যদি না পারিস দেখে নে এই দেখ তিনশো প্লাস তিনশো পঞ্চাশ ছশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই টু তিনশো পঁচিশ এইটা হবে এখানে তোর এক্স আই মনে থাকবে কারণ এই যে ক্লাসটা দেওয়া আছে ক্লাসের মধ্যে কাকে তুই এক্স আই নিবি আগে যেমন এই অঙ্কটা ক্ষেত্রে এটাকে ডিরেক্টলি এক্স আই এটা এক্স আই এটা এক্স আই নেওয়া হচ্ছিল এক্ষেত্রে আমি কাকে এক্স আই নেবো তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশের মধ্যে পঞ্চাশটা সংখ্যার রেঞ্জ আছে তিনশো আছে তিনশো এক আছে তিনশো দুই আছে এই করতে করতে তিনশো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তিনশো সাতচল্লিশ তিনশো আটচল্লিশ করতে করতে তিনশো পঞ্চাশ অব্দিই রয়েছে তো তাকে মধ্যে কাকে আমি এক্স আই নেবো কনফিউজ সেই কারণে সেরকম কনফিউজ যদি না থাকে সেই কারণে কি করা হয় শ্রেণী মধ্যক নির্ণয় করা হয় যেটাকে কি হয় মধ্যমান তিনশো প্লাস তিনশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই টু করে তিনশো পঁচিশ করে দেওয়া হয় এখন তোদের একটু বলে রাখি একটু স্মার্টনেস তো অ্যাপ্লাই করতে হবে তো প্রত্যেক কটা কি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে করে বার করবো প্রশ্ন নেই শুধু দুটো ছোট্ট কাজ করে নিবি এক তুই চেক করে নিবি এখানে শ্রেণীগুলো প্রপার ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে কিনা পঞ্চাশ করেই সব কটা গ্যাপ আছে কিনা চেক করে নিবি যদি থাকে ব্যাস কাজ শেষ প্রথমটা বার করে নিলে তিনশো পঁচিশ তার সঙ্গে জাস্ট পঞ্চাশ অ্যাড করতে থাকে এখানে যে শ্রেণীর দৈর্ঘ্যটা তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ দ্যাট ক্লাস লেন্থ শ্রেণী দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ তো সব কটা প্রথমে চেক করে নিবি ইউনিফর্ম আছে কি না সব কটাতেই পঞ্চাশ আছে কিনা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে সব কটায় পঞ্চাশ আছে কিনা চেক করে নিলি করে যেই কনফার্ম হয়ে গেলি হ্যাঁ সব কটাতেই পঞ্চাশ করেই রয়েছে ইউনিফর্মলি আছে এখানেতে তারপরে যেটা করতে হবে প্রথমটা বার করবি তারপরে জাস্ট ফিফটি অ্যাড করতে থাক তিনশো পঁচিশ প্লাস পঞ্চাশ তিনশো পঁচাত্তর প্লাস পঞ্চাশ চারশো পঁচিশ প্লাস পঞ্চাশ চারশো পঁচাত্তর দেখ কত ইজিলি হয়ে যাবে অনেকটা সময় বেঁচে যাবে তোকে প্রত্যেকটাতে দুই যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে করে বার করার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে বাট যদি এক্ষেত্রে কোনোটা ক্লাস লেন্থে ইউনিফর্ম না থাকে এখানে পঞ্চাশ 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 করে আছে মনে কর এখানে পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশের জায়গায় পাঁচশো থেকে ছশো দিয়ে দিল তার মানে ক্লাস লেন টেন্থ একশো হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোকে প্রত্যেক কটা ক্যালকুলেট করে করে বার করতে হবে অ্যাটলিস্ট যত অবধি ইউনিফর্মলি আছে তত অবধি এভাবে বার করতে পারিস তারপরে যেখান থেকে ইউনিফর্মটা থাকছে না সেখান থেকে তোকে আবার এই দুটো যোগ করে লোয়ার ক্লাস লিমিট আপার ক্লাস লিমিট লোয়ার ক্লাস বাউন্ডারি আপার ক্লাস বাউন্ডারি নিম্ন শ্রেণী সীমা বা সীমানা ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমা বা সীমানা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে এক্স আইটা বার করে নিতে হবে শ্রেণী মধ্যকটা বার করে নিতে হবে তারপর পুরো সেম আমার কি এফ আই তো বেরিয়েছিল সামেশন অফ এফ আই যোগ করে তিরিশ হয়েছিল সামেশন অফ এক্স আই যেটা এক্স আই এগুলো বেরিয়েছিল তাদের মধ্যে দুজনকে গুণ করলে এফ আই এক্স আই গুলো বার করছি দেখ এইটাকে এইটাকে গুণ করে এটাকে এটাকে গুণ করে ঠিক আগের অঙ্কের মতো এইটা আর এটা গুণ করে তো ছশো তিরিশ বেরিয়েছিল এক্ষেত্রে দেখ এইটা আর এইটা গুণ করে ছশো পঞ্চাশ বেরোচ্ছে তারপর এইগুলোকে যোগ করব সামেশন অফ এফ আই এক্স আই যোগ করে যেটা হলো এবার নিয়ম সেই একই সামেশন অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই এফ আই করে আমার চারশো আটান্ন টাকা তিরিশ তেত্রিশ পয়সা হয়েছে এ দেখ দেখতে পাচ্ছিস এই এই জিনিসটা এখানে আসছে তো এইটা হলো যখন কোন ক্ষেত্রে যখন ডেটা ডিরেক্টলি এরকম দেওয়া থাকবে না কিন্তু ক্লাস বা শ্রেণী দেওয়া থাকবে বলছিস কোথায় উদাহরণ এই দেখ এই যে বইতে যখন আমি করাচ্ছিলাম তোকে তোদের এই প্রথমের অঙ্কটাতে তো ডিরেক্টলি তথ্য বা ডেটা দেওয়া ছিল কিন্তু খেয়াল করত এই যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে এগুলো তো ক্লাস দেওয়া আছে তো শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ এই অঙ্কগুলো ক্ষেত্রে ঠিক যেটাই মাত্র বোঝালাম একটা ছোট্ট কাজ করে নিতে হবে শ্রেণী মধ্যকটা বার করে নিতে হবে একটা অঙ্ক দেখাই করে ওকে এই অঙ্কটা আমি এটা সাথে একের অঙ্কটা দেখাচ্ছি কেমন 
শ্রেণীসীমা দেওয়া আছে দেখ শ্রেণীসীমা না দেওয়া আছে কারণ জুড়ে আছে কন্টিনিউয়াস নিরবিচ্ছিন্ন সেই কারণে কন্টিনিউয়াস থাকলে আমাদের শ্রেণীসীমা না বা ক্লাস বাউন্ডারি বলা হয় কন্টিনিউয়াস না থাকলে শ্রেণীসীমা বলা হয় বা ক্লাস লিমিট বলা হয় পরে আসছি তো শ্রেণীসীমানা দেখ জুড়ে আছে না দশ দশ কুড়ি কুড়ি তিরিশ তিরিশ কন্টিনিউয়াস বা নিরবিচ্ছিন্ন আছে কন্টিনিউয়াস সেই কারণে শ্রেণীসীমানা তো শূন্য থেকে দশ চার জন আছে দশ থেকে কুড়ি ছজন আছে সেই হিসাবে দেখ আমি এখানে এই শ্রেণীর সীমানাগুলো দেখছি শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি করে পরিসংখ্যাগুলো ফিল আপ করেছি দেন শ্রেণী মধ্যক বার করতে হবে শূন্য আর দশের যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় পাঁচ দেখ কি বলেছিলাম সব কটা ক্লাস লেন সেম আছে কিনা ইউনিফর্মলি আছে কিনা চেক করে নে দশ 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 ফাইন আছে বাস এবার প্রথমটা বার করেছিস পাঁচ তার সঙ্গে দশ অ্যাড করতে থাক ফাইভ প্লাস টেন ফিফটিন ফিফটিন প্লাস টেন টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টেন থার্টি ফাইভ প্লাস টেন ফর্টি ফাইভ এবার এফআই আর এক্সআই এই দুটোর মধ্যে গুণ করতে হবে কেমন চার পাঁচে কুড়ি আমি গুণগুলো করে রেখে যাতে আমাদের সময়টা বাঁচে ছ পনেরো নব্বই দশ পঁচিশে দুশো পঞ্চাশ ছয় পঁয়ত্রিশে দুশো দশ চার পঁয়তাল্লিশে একশো আশি এগুলো যোগ করলাম দেখলাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা হয়েছে সাতশো পঞ্চাশ হয়েছে এখন সামেশন অফ এফ আইও বার করতে হবে যোগ কর চার আর ছয় দশ কুড়ি আবার দশ তিরিশ তো নির্ণেয় কর এক্স বার সমান সামেশন এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ এফ আই তাহলে সাতশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই তিরিশ সমান পঁচিশ এটা হচ্ছে আমার উত্তর ঠিক আছে তাহলে কি করে শ্রেণী থাকলে তুই করে নিতে পারবি শুধুমাত্র এই জিনিসটা বার করে নিতে হবে শুধুমাত্র এই শ্রেণী মধ্যকটা নির্ণয় করে নিতে হবে বাকি পুরো কিন্তু একদম সেম পুরো রাইট তো দেখ সেম ভাবে করে নিতে হবে একদম ইজি তো তোরা হুবহু ভাবে এইটাও করতে পারবি গড় নির্ণয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে এবার বলি ওরা দেখ এখানে কল্পিত গড় পদ্ধতিতে বার করতে বলছে এই দুটো অঙ্ক ক্রমবিচ্যুতিতে বার করতে বলছে এই দুটো অঙ্ক তুই প্র্যাকটিস করার সাথে এই চারটি অঙ্ক কিন্তু তুই এই প্রসেসেই বার করতে পারিস তাহলে এবার তোর মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কল্পিত গড় পদ্ধতি বা ক্রমবিচ্যুতি পদ্ধতি স্টেপ ডেভিয়েশন মেথড বা অ্যাজিউম ইন মেথড বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি যেটা এইমাত্র আমি শিখলাম প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডিরেক্ট মেথড করলে কি উত্তর সেম আসবে এক্স্যাক্টলি উত্তর সেমই আসবে সুতরাং তুমি যে পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করো না কেন তোমার আনসার কিন্তু সেম আসতে থাকবে প্রত্যেক কটা পদ্ধতিতে ক্লিয়ার সুতরাং তুমি নির্দ্বিধায় তুমি করতে পারো যে কোনো পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারো ক্লিয়ার ওয়েল তোমরা তাহলে এখনই কিন্তু সাতের দুই আটের এক দুই নয়ের এক দুই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করেই করবে ওকে করে প্র্যাকটিস করে নাও করে ব্যাক করো আমি তারপর আরও একটা অঙ্ক দেখাচ্ছি প্লিজ চারের অঙ্কটা চারের অঙ্কটা দেখ ঠিক আবার আগে মতো শ্রেণীর পেছন দিকে যেটা প্রথমে করিয়েছিলাম ফার্স্টে আমি একটি করে ডেটা যদি দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এখানে দেখ পার্থক্যটা কি আছে শুধুমাত্র এখানে একটা পি নামক একটি অজ্ঞাত রাশি এখানে দেওয়া আছে এই অজ্ঞাত রাশির ভ্যালুটা তোকে বার করতে হবে পি এ যেখানে তোকে যৌগিক গড় ফিফটিন সেটা দিয়ে দিয়েছে চার এবং তিন একই জাতীয় অঙ্ক আমি চারেরটা করাচ্ছি তোরা তিনেরটা করিস কেমন তো চারেরটা দেখ চল রাশি দেওয়া আছে পাঁচ পাঁচ তার পরিসংখ্যা হচ্ছে ছয় চলরাশি দেওয়া আছে দশ তার পরিসংখ্যা পি এখানে ফিফটিন তো তার সিক্স টোয়েন্টি তো টেন অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ তার ফাইভ যথারীতি একই নিয়ম এ পঁচিশ পাঁচে এটা আছে তোর একশো পঁচিশ এবার আমি যখন সামেশন অফ এফ আই বার করবো সামেশন অফ এফ আই দেখ ছয়ের সাথে পি যোগ করা যায় না তাই জাস্ট সিক্স প্লাস পি এইভাবে রেখে দিতে হবে পিটা সরিয়ে রাখ আগে সংখ্যাগুলো যোগ করে নিই ছয় ছয় বারো বারো পাঁচে সতেরো সতেরো প্লাস দশ সাতাশ টোয়েন্টি সেভেন প্লাস পি এটা ঠিক এক্সাক্টলি টোয়েন্টি সেভেন প্লাস পি এইভাবেই রেখে দিতে হবে বোঝাতে পারছি এক্ষেত্রে সামেশন অফ এফ আই এক্স আই আগে সংখ্যাগুলো যোগ করে নাও নাইনটি প্লাস থার্টি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি প্লাস টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তিনশো কুড়ি প্লাস একশো পঁচিশ চারশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে চারশো পঁয়তাল্লিশ কিন্তু টেন পিটা ছিল তাই প্লাস টেন পি ওকে এবার নির্ণেয় গড় নির্ণেয় গড় এক্স বার ফর্মুলা কি সামেশন অফ এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ এফ আই 
तो फोर फोर फाइव प्लस टेन पी बाय समेशन ऑफ एफ आई होते ट्वेंटी सेवन प्लस पी ये टा की बेरुलो डे गौर बेरुलो एक्स बार बेरुलो कॉटन शॉक में ये ये एक्स बार टा ये बा गॉट टा ये देवा आज है फिफ्टीन आगे रंग को गुले जितना मैं नीर नॉय कोर्स चिला हम शेटे ये कौन दिए देवा आज है सो इट्स बीन गिवन दैट फिफ्टीन ताले प्रश्न आनुशारे फोर फोर फाइव प्लस टेन पी बाई ट्वेंटी पी एर वैल्यू टा बार करो। 15 ने मल्टीप्लाई करें ची 45 प्लस पौने रूपी माइनस 5 पी शॉम माइनस 40 पी शॉम 8 तले टा नीड ने उमान पी एर माने एक इटे उन रॉक में टाइप टा अंकों चिलो। तो इटे तो क्या लो अमार प्रथम को पद्धति बा डायरेक्ट मेथड राइट ये पर हम बोले शर्म आठ दूर बहुत होती है ऐसे राइट तो तोरा था ले अखोन आज के ये मुहूर्ते प्रथम को बहुत होती है अप्लाई कोडे कौन कौन आँको गोलो कोड बी हाँ माने किचु किचु आँको प्रैक्टिस हो करते दो वो ये वो नया कामी कोडी है ऐसी तोरा नोट कोडे ने एक कोर्सिस दो ही कोर्सिस � थ्री कोर्सेस, फोर कोर्सेस, सेवेन, वन एंड टू कोर्सेस। सेम प्रोसेस अप्लाई करो जो तू ये खाने कॉल पी तो कॉर्प बहुत होती है बाय एज़ इन मेथड लिखा है ऐसे बट तू ये किंतु प्रैक्टिस करा शर्त है तू ये खोन आठेर एक दो ही कोड भी नौ एक दो ही कोड भी ठीक है सर आर ऐ चीज़ इतना देवा से सेम आँको � अम्म ये खाना छोटा फूल कर चुके एक साइड हवे आह एक मिनट समीक्षण ऑफ पूरी शंखा गुलो हाँ ठीक है ऐसे ये खाने एफ ये टा एक साइड हवे ये टा एफ आई हवे आमर भूल है चुके लेकर ठीक है से अच्छा तो ये जो अंकुटा थे ये चालराशी टा देवा चिलो तो अपन श्रेणी देवा थक बे ठीक है ये हम कोड़े देख पी बार कोटे बोल सकते हो अच्छे इस पी बार कोटे बोल से आर गौर देवा आज 24 ठीक आगे रंग कोटा मोतो गौर देवा से 15 पी बार कोटे बोल से तो के जेटा कोड़े नहीं तो हो बे इस श्रेणी मध्यक टा बार कोड़े नहीं तो हो बे ताई ना जीरो आ टेन देवा आज जीरो टेन है मध्य का जो फाइव शेरा फाइव टे बार करनी तो बाकी पूरो सेम ऑन को ओके सो दौसे रंग कोटा किंतु तो रहा कोटे पढ़ भी तो यही टे होच्छ तो देर आज के होमवर्क तो रेटा यही भावे कोडे शॉप प्रथम को पद्धति अप्लाई कोडे कोड भी क्लियर